W dzisiejszym odcinku przedstawimy autorski sposób Marty na naszywkę na paznokciu, czyli tak zwany patch art. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Marta Olesiak. Cześć wszystkim. Przyjechała do nas prosto z Nysy. Tak jest. I będziemy robić tematy artowe, a konkretnie autorską technikę Marty. Czyli patch art, szybką ikonkę, którą bez problemu wykonacie swoim klientkom w formie naszywki na paznokciu. Zaczynamy! Paznokcie pokryliśmy kolorami z najnowszej kolekcji Master of Pastel. Easter Twister, Trele Morele, Melonholic, Ice Dream, Marmolady, Mr. Pancake i Extra. Dodatkowo użyjemy arte brilante w odcieniach White, Black Poison, Mokka i Caramel Cake. Wzbogacimy zdobienie cieniowaniem Rose Water. Wszystkie paznokcie wykończymy topem Super Mat. Powierzchnię paznokcia i gładkiego koloru zmatowimy bufferem o gradacji 220 na 280. Szkiełko Nail Art posłuży nam jako paleta do wyłożenia kropli kolorów, którymi tworzyć będziemy zdobienie. Mixing Toolem wymieszamy transparentne kompozycje do cieniowania. Zdobienie wypełnimy dwoma pędzelkami – Master Nail Art 004 i 007, a także sondą. Na dłoni naszej klientki są już obecne trzy kolory z kolekcji Master of Pastel – Easter Twister, Trele Morele i Marmolady. Na gołym środkowym i serdecznym paznokciu wykonamy dzisiejsze zdobienia patch art. Wybierając tło pod patch arty, kierujemy się kołem kolorów, szukamy przeciwstawnych kolorów, aby uzyskać kontrast i jeszcze mocniej podbić efekt głębi, co sprawia, że zdobienie wygląda jeszcze bardziej jak naszywka. Na zmatowiony i odtłuszczony wipe-offem środkowy paznokieć aplikujemy i rozprowadzamy kolor Mr. Pancake. Pierwszą warstwę koloru kładziemy z delikatnym odstępem od skórek. Zaaplikowana równomiernie i delikatnie nie powinna na tym etapie prześwitywać. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Druga będzie już tylko dopigmentowaniem koloru. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Serdeczny paznokieć pokrywamy kolorem ekstra dokładnie w ten sam sposób. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Po utwardzeniu gładkich kolorów oba paznokcie odtłuszczamy wacikiem nasączonym cleanerem Wipe Off i matowimy je przy pomocy buffera o gradacji 220 na 280. Po co właściwie matowimy te nasze dwa paznokcie, które przed chwileczką świeżutko wymalowaliśmy? Po to, żeby stworzyć sobie szkic. Po zmatowionej i zbaferowanej powierzchni pracuje się ołówkiem prawie że tak samo jak po kartce. Wybraliśmy na dzisiaj słodziutką babeczkę z kremem i niespodzianką oraz unikorna. Przechodzimy do szkicowania babeczki. Rozpoczynamy od foremki, następnie rysujemy kontury wspomnianej niespodzianki, którą jest pyszczek pieska. Nad jego głową dorysowujemy krem babeczki. Jeśli podczas szkicowania coś się nam nie uda i nam się powinie przysłowiowa noga, a w zasadzie ręka, to nic, to się nie przejmujemy, tylko zmazujemy i poprawiamy. Szkic to jest ten moment pracy, kiedy możemy sobie pozwolić na błędy. Jej! W przeciwieństwie do momentu wypełniania szkicu kolorami, kiedy to już musimy się zachowywać z większą rozwagą. Na drugim paznokciu szkicujemy unikorna, czyli dosłownie mówiąc konia, tylko takiego wyposażonego w róg. Na szkiełko Nail Art wykładamy krople kolorów, które dzisiaj posłużą nam do wykonania obu zdobień. Arte Brillante Caramel Cake, White i Mokka. Kolory z kolekcji Master of Pastel. Easter Twister, Mr. Pancake, Marmolady, Ice Dream, Melonholic i Trele Morele. Mixing Toolem łączymy Arte Brillante Caramel Cake z White'em i odrobiną Mokki, aby uzyskać mieszankę idealną do namalowania pyszczka zwierzaczka. Pędzelkiem Nail Art 004 nabieramy powstałą kroplę utworzonego koloru i wypełniamy przestrzeń buźki. Przymrażamy w lampie przez 15 sekund. Czyścimy pędzel o suchy wacik i nabieramy na czubeczek kolor Marmolady. Wypełniamy nim całą foremkę mafinki i przymrażamy w lampie przez 15 sekund. Czyścimy pędzel o suchy wacik i przy pomocy Mixing Tool tworzymy mieszankę Arte Brillante Mokki z White'em, aby odrobinę rozbielić ciemny odcień brązu. Nabieramy mieszankę na czysty pędzelek i zaznaczamy uszka psiaczka i pyszczek w kształcie odwróconej litery U. Przymrażamy w lampie przez 15 sekund i czyścimy pędzel o suchy wacik. Przechodzimy teraz do malowania kremu mafinki. Krem będzie wielokolorowy. Pierwszy od lewej strony to kolor melonholic, następnie ice dream, trzeci jako korona kremu, trele morele. Przymrażamy w lampie przez 15 sekund. Czas na drugi paznokieć. Unikorna wypełnimy kolorem Arte Brillante White. Nabieramy na pędzel kroplą koloru i wypełniamy głowę razem z szyją. 
przymrażamy w lampie przez 15 sekund. Nie przejmujemy się, że teraz w tym momencie widać szkic ołówka na paznokciu. Nie będzie go widać, kiedy przykryjemy go kolorami. A jeśli przez przypadek wyjedziemy gdzieś poza szkic albo nie do końca go wypełnimy, też się tym nie stresujemy. Grunt to zachować proporcje całej postaci. Teraz moczymy pędzel w kolorze Mr. Pancake i wypełniamy grzywę unicorna, tworząc pasemka z tyłu głowy. Przemrażamy w lampie przez 15 sekund. Czyścimy pędzel o suchy wacik i nabieramy odrobinę koloru Easter Twister w celu dopracowania grzyby na czubku głowy. Dokładnie obok wcześniej namalowanych pasemek, a także na przodzie przy popiersiu jednorożca. Przemrażamy w lampie przez 15 sekund. Czyścimy pędzel o suchy wacik i zanurzamy go w kolorze Marmolady. Wypełniamy szkic, kolorując następne pasma włosów. Przymrażamy w lampie przez 15 sekund. Czyścimy pędzel o suchy wacik i nabieramy ponownie Arte Brillante White, aby domalować ucho naszego unicorna. To wcale nie tak, że zapomnieliśmy namalować ucho i teraz się ratujemy. Nie, po prostu Marcie łatwiej jest najpierw narysować pasma włosów, a następnie umiejscowić pomiędzy nimi ucho. I taki ma styl pracy. Pamiętajcie, każdy sobie wypracowuje swoje patenciki na wykonanie dobrej postaci, dobrej stylizacji. Próbujcie wszystkiego i sami testujcie, co wychodzi Wam najlepiej. Mieszanką, którą wypełnialiśmy pyszczek zwierzaczka, domalowujemy ruch jednorożca, czyli jego znak rozpoznawczy. Tak naprawdę dopiero teraz zamienia się w prawdziwego unicorna. Pracując nadal pędzlem 004, nabieramy odrobinę Arte Brillante Black Poison i przechodzimy do wypełnienia konturu. Wracamy do pierwszego zdobienia i obrysowujemy delikatnie jego kontury dookoła zdobienia. Przymrażamy w lampie przez 15 sekund. Dokładnie to samo wykonujemy przy drugim zdobieniu. Obrysowujemy całego jednorożca. Pędzel staramy się prowadzić ciągłymi liniami, delikatnie dotykając do podłoża. Kontur przymrażamy w lampie przez 15 sekund. Zmieniamy pędzel na Master Nail Art 007. Aby łatwiej się Wam pracowało podczas wykonywania zdobienia, pro tip od Marty. Zanim zmoczymy pędzel w kolorze, najpierw wzmoczmy go w bazie albo w topie z lepką warstwą. Dzięki temu stanie się bardziej elastyczny. Spróbujcie i dajcie znać w komentarzach, czy ten patent Wam pomógł. Na suchy wacik nakładamy odrobinę łetluka i nawilżamy pędzel, zamaczając w topie całe włosie. Nabierając na pędzel kolor z paletki, nie zamaczamy samej jego końcówki, ale pozwalamy mu się napić. Marta dodatkowo po nabraniu koloru odsącza jego ilość, przesmarowując cienką linię po szkiełku. Wypełniamy cienkie kontury wewnątrz zdobienia. Rozpoczynamy od korony foremki, następnie odcinamy cieniutkim konturem krem mafinki od główki pieska. Kontury na kremie malujemy przy każdym łączeniu kolorów. Następnie wewnątrz pyszczka, czyli przy uszach i mordce. Wewnątrz każdego koloru kremu malujemy dodatkowo cieniutkie linie wzdłuż, wypełniając ich powierzchnię. Przymrażamy w lampie przez 15 sekund. Przymrażać można oczywiście częściej nawet po każdej wykonanej linii, tylko że wtedy trochę nam się wydłuża czas pracy. Z drugiej strony możemy też przymrażać rzadziej, ale wtedy strach, bo ryzykujemy, że my coś zetrzemy albo, co gorsza, zetrze to nasza klientka, jeżeli należy do tej grupy niesfożnych klientek i wtedy praca będzie trwała jeszcze dłużej, bo trzeba będzie robić wszystko od początku. Cały czas pracując Arte Brillante Black Poison domalowujemy nad pyskiem oczy w kształcie kresek. Sądą nabieramy małą kropkę koloru Arte Brillante Black Poison i wypełniamy nosek naszej postaci. Przymrażamy w lampie przez 15 sekund. Przechodzimy do drugiego zdobienia i wracamy do pracy pędzlem Nail Art 007. Sprawiedliwie konturujemy także jednorożca. Rozpoczynamy od rogu i zamykamy jego kontur cieniutkimi liniami. Tak samo jak na kremie mafinki, malujemy wewnątrz linie wypełniające całą jego powierzchnię. Zaznaczamy kontur głowy, malując linię żuchwy i nosa. Tym samym zaznaczamy wyraźne usytuowanie głowy i odcięcie jej od szyi. Konturujemy sprawiedliwie wszystkie granice kolorów a na koniec domalowujemy detale, czyli oczko, dziurkę w nosie i rzęsy. Na tym etapie, kiedy mamy już tak dużo detali, przymrażamy zdobienie w lampie przez 15 sekund. Przechodzimy do klucza programu, czyli tworzenia prawdziwej naszywki. Zmieniamy pędzel na Nail Art 004, nabieramy Arte Brillante White i konturujemy z zewnątrz oba zdobienia. Linia, którą prowadzimy, powinna być nieco grubsza od wcześniejszego konturu wykonanego czarnym kolorem. Nadal jednak w całym obrysie powinna być tej samej długości. 
Najpierw konturujemy mafinkę. Przymrażamy kontur w lampie przez 15 sekund. Przechodzimy do konturowania unicorna. Zwracamy szczególną uwagę na kontur w okolicy rogu. Uważnie i roztropnie prowadzimy pędzelek. Oczywiście, jeżeli cokolwiek nam nie wyjdzie, to jeszcze nie jest koniec świata. Można wziąć wacik wymoczony w wipe offie i wytrzeć. Ale to wydłuża czas pracy, no i jest to takie trochę, wiecie, babranie się. Dlatego podczas stylizacji bądźmy bardzo obecni. Takie, wiecie, be present, mindfulness. Myślmy o każdym ruchu, żeby nie popełnić tego błędu. Przewrażamy kontur w lampie przez 15 sekund. Na szkiełko wykładamy kroplę Art de Brillante Black Poison i Mokka oraz dwie malutkie kropelki Tip Topa tuż obok każdej z nich. Przy pomocy Mixing Tula dodajemy odrobinę produktu z kolorem do Tip Topa, tworząc najpierw transparentny odcień szarości, następnie transparentny brązowy. Moczymy pędzel Nail Art 004 w transparentnej brązowej mieszance i dodajemy kontury wewnątrz pyszczka. Pod uszami, w okolicy nosa i tuż nad foremką. Przemrażamy w lampie przez 15 sekund. Tą samą mieszanką cieniujemy także całą jedną stronę rogu unicorna. Przemrażamy w lampie przez 15 sekund. Czyścimy pędzelek i nabieramy transparentny, szary odcień, obrysowując niektóre miejsca dookoła całej naszywki, tworząc cień. Nie wykonujemy tego dookoła całego zdobienia, tylko w wybranych miejscach. Chcemy jedynie nadać głębi, a nie stworzyć kolejny kontur. Tą samą szarą, transparentną mieszanką konturujemy żuchwę unikorna i miejsce pod włosami wzdłuż szyi. Cieniujemy przy uszach i gdzie niegdzie w okolicy białego konturu z zewnętrznej strony. Przymrażamy w lampie przez 15 sekund. Na szkiełko nail art wykładamy kroplą koloru Glass Rosewater, nabieramy odrobinę na czysty pędzel i dodajemy delikatne cieniowanie na foremce babeczki i polikach w pierwszym zdobieniu oraz na włosach w drugim zdobieniu, podkreślając ich pasma. Przymrażamy w lampie przez 15 sekund. Czystym pędzlem nabieramy Arte Brillante Black Poison i na granicy białego konturu dodajemy szwy, czyli przerywane, cieniutkie, czarne linie. Nadajemy dzięki temu realnego wyglądu naszywki w obu zdobieniach. Całą powierzchnię paznokci ze zdobieniami pokrywamy topem Super Matt. Delikatnie podjeżdżamy pod skórki i utwardzamy top w lampie przez 60 sekund. Utwardzone zdobienia przemywamy wacikiem nasączonym w wipe offie. Tak prezentują się obydwa dzisiejsze zdobienia patch art. Trzeba przyznać, że w duecie grają naprawdę dobrze. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy patch arty były dla Was trudne, tak w skali 1 na 10, oraz czy wolicie więcej tematów technicznych, jak pilniki, pędzelki, czy właśnie takich nailartowych jak patch arty. Zrobimy, jak uznacie za stosowne. Tymczasem pamiętajmy o tym, że jesteśmy zawsze w czwartek o godzinie 17. Tutaj można nas subskrybować. Dzięki za uwagę. Cześć!